എല്ലാവർക്കും സി സിനയുടെ ക്ലാസ് തൊട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ പാട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഡി എൻ എസ് എന്നാന്ന് നോക്കാം ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡൊമൈൻ നെയ്മിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റോൾസ് ഉണ്ട് ടു റിസോൾവ് ഐ പി ഫ്രം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് അപ്പോള് അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിന്റെ സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് വേണം അപ്പോള് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ഈ ഡി എൻ എസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരറിയാം പക്ഷെ അയാളുടെ നമ്പർ അറിയത്തില്ല മൊബൈൽ നമ്പർ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങയാളുടെ നമ്പർ അറിയാമോ അപ്പോൾ അയാൾ പറയും യെസ് എനിക്കറിയാം അയാളുടെ നമ്പർ അറിയാം അപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അയാൾ നമുക്ക് നമ്പർ ധരിക്കുകയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന നമ്പർ ആരുടെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയും ഓക്കെ ഇന്ന ഞാൻ നമ്പർ ഇന്നയാളുടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറയും പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറാണ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് റിസോൾവ് ഐ പി അഡ്രസ് ഫ്രം നെയിം ആൻഡ് റിസോൾവ് നെയിം ഫ്രം ഐ പി ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒരു സർവീസ് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിഷനെ നമുക്ക് ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എം സി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കക്ഷി ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം ഇതറിയാവുന്ന ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ മെഷീനകത്ത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐക്കൺ എടുത്തിട്ട് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണും അതെടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്തിട്ട് എൻ അതായത് എൻ ഐ സി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഐ പി ബി ഫോറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ദ ഫോളോവിങ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫേർഡ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിഫേർഡ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ അഡ്രസ്സ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എന്നൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി നേരെ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് സെർവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് നാല് എട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഉണ്ട് വേറെ ഒരു സെർവറിന് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഇതിവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫേർഡ് ഡി എൻ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡി എൻ എസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഡി എൻ എസ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി നമ്മളിവിടെ പ്രിഫേർഡ് ഡി എൻ എസ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്
നേരെ ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ക്യൂറിയാണ് അയക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂറി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു ക്യൂറി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന് ബദലായിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡി എൻ എസ് സെർവറിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ട് അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം സെവൻറ്റി ത്രീ ഡോട്ട് പത്ത് ഡോട്ട് ഇലവൻ ഡോട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യാഹുവിൻ്റെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ നെയിം ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവത്തിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ എനിക്ക് ക്യൂറി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി നമ്മുടെ ഡി എൻ എസ് അവർ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് അതായത് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടില്ലോ നേരെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്ക് സെർവർ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡോട്ട് പത്ത് ഡോട്ട് പതിനൊന്ന് ഡോട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പുള്ളി നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആരാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എസ് സെർവറിൽ നിന്ന് ഐ പി അഡ്രസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ചില വിരുദ്ധന്മാർ അവർ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മളൊരു സെർവ് ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യട്ടെ ആ ഡി എൻ എസ് സെർവറിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെഷീൻ അടുത്ത ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സെർവറിനെ ചിലപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷൻ ആവുന്നില്ലെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡി എൻ എസ് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവന് വേണ്ട ഐ പി ഡൊമൈൻ നെയിമോ ഐ പി അഡ്രസ്സോ ഒക്കെ എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ഡൊമൈൻ നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീച്ചർ ഇനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷീനെ നമുക്ക് ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ പാട്ടിൽ കാണാം ഓക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് എൻവറോയ്മെൻറ്റിൽ അതായത് നമ്മളുടെ സെർവറും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൽ ജി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു എൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ് തരുത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ നമുക്ക് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ സെർവറിൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനോ ട്വൽവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഐ പി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെർവറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ആണ് ഈ സെർവറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് എങ്കിൽ ഈ സെർവറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വിൻഡോസിന് നമ്മൾ ഡി എൻ എസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫേർഡ് ഡി എൻ എസ് ഐ പി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്